ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഉലമാക്കളെ മുത്താലിമീങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ഇഹ്വാനികളെ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയോ ഇവിടെ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടതല്ല എങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മതഹിൻ്റെ ഒരു സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയ വറക്കത്താണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും അത് ശിഫയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൃദവൈത്തായാൽ കഴിഞ്ഞ മഹാന്മാരൊക്കെ ഷിഫാക്ക് വേണ്ടി ബുർദയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മരണവേളയിൽ പോലും ബുർദ ഓതി വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ചില പദ്യങ്ങൾ സഫലമാലയിൽ കാണാം സഫലമാല എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സാരോപദേശങ്ങളിലടങ്ങിയ പൂർവകാലത്തെ മഹാന്മാർ അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വാതു പറയുന്ന നല്ല ഒരു പദ്യമാണ് ഒരു വലിയൊരു കിതാബാണ് അതിൽ കാണാം മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഹര ഹര മാലിതവരുന്നേ അസറാൽ മല കമിറാമന്നേ അമരരമർക്കിടചേഴുന്നേ അഥവാ മീമ് മീമ് സന്ധിക്കുന്ന ലമമ് ഉമമ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നേ ആ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകമായ ജവാബ് ചൊല്ലി ഊതണമെന്ന് അത് വെറുതെ ചെല്ലുമ്പോൾ മന്ത്രിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഇടവേളയാണ് എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കിടിപ്പുറം അബൂബക്കർ ഷെയ്ഖ് റബിയുള്ളാഹിന് പറയാറുള്ളത് ഓരോ വരിയിലും ചെല്ലി മൗല ചെല്ലി ഉദനമെന്ന് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ പിടിക്കും ബുറുദവൈദ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അത് മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫയാണ് എന്ന് അഷിഫ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ബുറുദക്ക് ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷുറൂഹകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഷറാണ് ഹർബൂത്തി ഷറഹ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം കുറേ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാണ് ബുറുദവത്തി ചെല്ലിയാൽ ഉടനടി ഫലം കാണപ്പെടും ആ നിബന്ധനകൾ ഒന്ന് എന്താ വായ്മൊഴി വരമൊഴി തെറ്റാതെ മുസന്നിഫ് റബിയുള്ളാഹു എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ ലബുത്തിനൊപ്പിച്ച് തന്നെയായിരിക്കണം അക്ഷരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണത്തിലോ എഴുത്തിലോ തെറ്റാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തേത് അത് ഓതുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫിൽജും ലെങ്കിലും അർത്ഥമറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് ഒരു മഹാനായ ഒരു ശേഷന്റെ വക്കൽ നിന്നുള്ള ഇജാസത്തുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ദേഹവും വസ്ത്രവും സ്ഥലവും എല്ലാം ശുദ്ധിയോടി കൂടിയും ചെറിയ വലിയ അശുദ്ധിയെ തൊട്ട് ശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുമായിരിക്കണം ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ കൊള്ളെ അതുപോലെ അള്ളാഹുന ഹബീബിനെ കൊള്ളെ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തവജ്ജുഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹലറത്തിലാണ് നാം ഇത് പാടുന്നത് എന്നുള്ള ആ തവജ്ജുഹ് അതിലെ കാര്യമായ ഒരു വശമാണ് ഇതുപോലെ ജവാബ് ചൊല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ മറ്റുള്ള ജവാബുകളല്ല മൗലായ സൊല്ലി വസല്ലിം ദാ ഇമൻ അബദ അല ഹബീബിക്ക് ഹൈദിൽ ഹൽഫി കുല്ലി ഹിമി എന്ന് മുസന്നിഫ് അവറുകൾ റിയാഹു അന്നു പ്രത്യേകമായ ചില 
ആ സംഭവങ്ങളുടെ പിന്നിൽ അതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്ന് കാണാം കാരണം മഹാനവറുകൾ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിൽ പെടുന്ന ആ പരിധിയിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമുക്ക് താക്കത്തില്ലല്ലോ ഒരു താക്കത്തുൽ ബഷരിയ അതിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ തങ്ങളെ വർണ്ണിക്കണം എന്നാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ എന്നിവരെ എത്തിച്ചേർന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താരീഫ് പറയുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ജിൻസ് പറയണം ഫസല് പറയണം ആലിമ്യങ്ങൾ സദസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ജിൻസ് ഫസല് ഇപ്പോൾ കരീബായ ജിൻസും അതിൻ്റെ ഫസലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എന്തായി ഹദ്ദ് താമ്പ് എന്ന് പറയും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഹദ്ദ് നാഖിസുണ്ട് റസ്മു താമുണ്ട് റസ്മു നാഖിസുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആലിമ്യങ്ങൾക്കറിയാവൂ അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും സമ്പൂർണമായ താരീഫ് ഹദ്ദ് താമാണ് ഷമസിനറിയാം ജിൻസ് കരീബും കൂട്ടണം അതിനാവശ്യമായ ഫസലും കൂട്ടണം ജിൻസ് കരീബ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് പറയാവുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ പറ്റി അറിയാവുന്നതിൽ അറിവിൻ്റെ പരമാവധി എവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അന്നഹു ബഷർ തങ്ങൾ ബഷറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലക്ക് വർഗത്തിൽ പെട്ടവരല്ല ജിന്ന് വർഗത്തിൽ പെട്ടവരും അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഹൈബാനാത്തിൻ്റെ ഇനത്തിൽ പെട്ടവരല്ല ബഷറാണ് ആദം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ പേര കുട്ടിയാണ് അയ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ മകനാണ് തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാരെ പാരമ്പര്യം പിടിച്ചാൽ അയ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ഉപ്പാപ്പ ആരായിരിക്കും ആദം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആറോളം മുറുസലൈങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നുമുണ്ട് ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമുണ്ട് നൂഹൻ അലഹി സ്വലാമുണ്ട് ഷീസുൻ അലഹി സ്വലാമുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ ബഷറാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ബഷറും ഒരുപോലെയാണോ ബഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് വലക്കത് കർണ ബലി ആദം മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിനെ നാം വളരെ വിധത്തിൽ കർമ്മ അള്ളാഹു തല പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗം നോക്കി അക്രമ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബഹുമാനിച്ചു എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ പ്രയോഗം കർമ്മ എന്നാണ് കർമ്മ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ പല വിധേനയും മനുഷ്യനെ നാം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൃഷ്ടികർത്താവായ അല്ലാഹായ അള്ളാഹു താല തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ഏറ്റവും ആദരിച്ച ആ മഹ്ലൂഖാത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ബഷർ ഉള്ളത് ആ ബഷറിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമു അല്ലെ സയ്യിദിന മുഹമ്മദും ബഷറുൻ ലാ കൽ ബഷരി കൽ ബജാക്കൂത്തിൻ ബൈനൽ ഹജരി എന്താ രത്നക്കല്ല് ഒരു ഗ്രാമിന് പത്തായിരം ഉറുപ്പിയോളം തൂക്കം വില മതിക്കുന്ന രത്നക്കല്ലും കല്ലാണ് നമ്മൾ മുറ്റത്ത് കാണുന്ന ചരൽക്കല്ലും കല്ലാണ് അപ്പം സയ്യിദിന മുഹമ്മദും ബഷർ ലാ കൽ ബഷർ സാധാരണ വലിച്ചെറിയാവുന്ന കല്ലല്ല ബൽക്ക യാക്കൂത്തിൻ ബൈനൽ ഹജർ കല്ലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ യാക്കൂത്ത് പോലെ എന്ന് തൽക്കാലം പറയാം യാക്കൂത്തിനോടും ഉപമിച്ചാൽ മതിയാവുകയില്ലെങ്കിലും എന്നാലും പറയാവുന്നത് അപ്പൊ തങ്ങൾ ബഷറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ തങ്ങളെ ജീൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇനി ഫസല് പറയണം ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ജിൻസ് പറഞ്ഞു അതിനെന്താക്കണം ഫസല് പറയണം എന്താണ് ഫസലായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് 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 ഒരു വഴിക്കെത്താതിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസോലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ യക്കളത്തിലാണോ അല്ല മനാമിലാണോ ഏതായാലും തങ്ങളുടെ ഉയ്യത്തുണ്ടായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മതഹുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അതൊക്കെ അവലിയാക്കന്മാരെ സ്റ്റേജിൽ മുഹാലായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മളെ പോലോത്ത ആളുകൾക്കാണ് ഇതെന്ത് സംഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ അത് മുഹാലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മ 
മനാമി കാണലും ഞക്കളത്തിൽ കാണലൊക്കെ മൊഹാലാണെന്ന് നമ്മക്ക് തോന്നും ഏതാണ്ട് പത്തിരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച ഷാദിൽ തരീഖത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇമാമുദ്ദർഖാവിറിയാഹുഅൻഹു ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഷാദിൽ തരീഖത്തിന്റെ ഏത് സനത്ത് പിടിച്ചാലും ദർഖാവ് ഇമാമിനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ അവിടെ കടന്നു പോവൂല അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് ദർഖാവി ഇമാം ഫാസി റലിയല്ലാഹു അന്നിമിന്റെ ഷെയ്ഖായ മുഹമ്മദ് ഹംസത്തുല്ലാഹുൽ മദിനിയുടെ ഷെയ്ഖായ ഇമാം ദർഖാവി റലിയല്ലാഹു അന്ന ഏത് സിലസില പിടിച്ചാലും ദർഖാവ് ടച്ച് ചെയ്യും മഹാനബറുകൾ പറയുന്നു ഒരു അധ്യായം അവിടുത്തെ റസായിലിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ യക്കളത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് ചില ബാലുല്ലുലമാൾ നഫി ചെയ്തു പക്ഷേ മൂപ്പറ പറഞ്ഞു ആ നഫി ചെയ്തത് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ വലിയ ആലിമിങ്ങനയുടെ ഒരു ചർച്ചാ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട് പറയുന്നു ഈ ഫക്കീറായ ഞാനും പങ്കെടുത്തു പലരും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉപ്പാപ്പമാർ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിൻ്റെ കൊല്ലം മുമ്പ് നബീസ് അള്ളാഹു അലി വന്ന ഉപ്പാത്തായി പോയി പിന്നെങ്ങനെയാണ് യക്കളത്തിൽ കാടുന്നത് എന്നൊക്കെ സാധാരണ ആദത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഗണിച്ചു ഇതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടവർക്ക് പറയാനുള്ള ഹുജത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ദർഖാവി പറയുന്നു ഞാനങ്ങ് രേഖ നിരത്താൻ തുടങ്ങി തങ്ങളെ യക്കളത്തിൽ തന്നെ കാണുകയും മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുകയും മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ തീബ് അങ്ങനെ തന്നെ കയ്യിൽ മണത്ത അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഹദീഫുകളുടെ ഇഷ്ടാലുകൾ ചോദിച്ച് തീർത്തത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ മഹാനവറ് കാരണം അവിടുത്തെ റസായിൽ നിരത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കിതാബുകളുടെ പട്ടികയും അതിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിന് അനുബന്ധമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബസ്സാം ബാറോദ് തഹക്കിക്ക് എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് കിതാബുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പട്ടിക അങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവലേക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹുത്താല കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏതായാലും അവിടം വരെ എത്തി ഇമാം അവറുകൾ പദ്യം നിർത്തി എന്താ ചല്ലാത്തത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്താണ് പൂർത്തീകരണം പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവന്റെ അസലിയായ ഇൽമിൽ ആരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് അവന്റെ ഇറാദത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ആരെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ എല്ലാവരേക്കാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫസലായി അപ്പോൾ മഹാന്മാർ പറയുന്നു അത് ഇമാം അവരുടെ റിക്കാർഡിലി അത് പ്രത്യേകം മത്തിനാക്കി നല്ല കനത്ത അക്ഷരത്തിൽ മത്തിനാക്കിയിട്ട് ബണ്ടക്ക അക്ഷരത്തിലാണ് എന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്താക്കണം ജവാബ് ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നാണ് നമ്മളെ ജവാബിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത് മറ്റൊരു ഗലിമത്തുണ്ട് അവിടെ അലാ ഹബീബിക്ക അല്ല അലാ നബീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അലാ റസൂലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അല ഹബീബിക്ക എന്ന് ചേർക്കാൻ കാരണം എന്താണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പദവിയാണ് ഹബീബുള്ള കുറേ സഹാബികൾ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ഒരു സാബിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി സുദീർഘമായ ഒരു ഹദീസാണ് മിഷ്കാത്തു ഷെരീഫിൽ ഫലായിൽ സയ്യിദുൽ മുറസലീന എന്ന ബാബിൽ കാണാം മിഷ്കാത്തു ഷെരീഫിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പേര് തന്നെ ആ ഹദീസിന് വേണ്ടി നീക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ മഹാന്മാർ പലരും അതിന് വലിയ 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 വ്യാഖ്യാനങ്ങളും സുറോഹുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സനതായിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മുസ്തനതായിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹാബിർ റലിയല്ലാഹു അന്നു വളഞ്ഞുകൂടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ 
അങ്ങനെ ഉലുല്ലസ്മീങ്ങളായ മുറുസലീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കല്ലാ നൽകിയ പ്രത്യേക പദവി എണ്ണിക്കൊണ്ട് അവർ സംസാരിച്ചു ഇത് നബീ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ദൂര സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് തങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സലാം പറഞ്ഞു ഇരിക്കൂ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആദമു സഫിയുള്ള അങ്ങനെ മൂസ കലീമുള്ള അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി പക്ഷെ ഈ ചർച്ചയിൽ മുഹമ്മദും സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആരാണെന്ന് സഹാബത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് കാണുന്നില്ല അല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം അലാ എന്ന് പറഞ്ഞോട് അൻവ അന ഹബീബുള്ളോ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പറയപ്പെട്ട സഫീയ് നജീയ് കലീം റോഷ് ഹലീല് ഇതെല്ലാത്തിനെയും മറികടക്കുന്ന ഒരു പദവിയാണ് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് നല്ലത് നൽകിയത് ഇത് ഹബീബുള്ളോ അവരെല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബിന് ആ മഹബത്തിന്റെ പദവിയിൽ അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ പതിനഞ്ചോളം തെളിവുകൾ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊന്നും ഈ പറയപ്പെട്ടവർക്ക് അന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹബീബിന് മാത്രം കൊടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായി ശാരീഹ്യങ്ങൾ അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹബീബുള്ളാ എന്നുള്ളതാണ് നബീ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് അന്ന് കൊടുത്ത ഹാസായ പദവി എന്ന് മനസ്സിലായി അതെന്താക്കണം അല ഹബീബിക്ക എന്ന് ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്ന് എന്നാ പിന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകും ഹബീബുല്ലാഹിയല്ലേ നബീ സല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് അള്ള കൊടുത്ത എന്നാ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ നേല പറയുന്നുള്ള കുറച്ച് ദേശം അല്ലേ അപ്പൊ ആദം റസൂലുല്ലാഹ് ശരിയാണ് അഷദ് അന്ന ഇബ്രാഹിമ റസൂലുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് അതുപോലെ ലാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാരഹീങ്ങളും അതിന് വ്യാഖ്യാതാക്കളും പറഞ്ഞു റസൂലുല്ലാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി എന്ന് കൈത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആ പദവി കൂടി അപ്പൊ ഷഹാദത്ത് കലീമ ഹബീബുല്ലാഹിയോട് വന്ദിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസാലത്ത് എന്നുള്ളത് ധാരാളം 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 അലാമാത്തുകളെ കൊണ്ട് ദലായിരുകളെ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് നമുക്ക് കണ്ണൂർ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലാണെന്ന് നാം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അർത്ഥം മറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നമുക്കതിൽ അല്പം പോലും സംശയമില്ല എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നീ ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് തെളിവ് അറിയുക കുറേ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലതും പറയുന്ന ആളുകളെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയാൽ അതിനേക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം മറുവശത്തുണ്ടാകാം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനിഷേധ്യമായ അഞ്ച് ഹുജത്തുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ വലിയ അനിവാര്യമായ ദീനിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു വിഷയമാണ് ആ അഞ്ച് ഹുജത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ ഹുജത്തും തങ്ങൾക്ക് റിസാലത്തുണ്ട് എന്ന് സുബൂത്താക്കാൻ പറ്റുന്ന തെളിവുകളാണ് അഞ്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന അർത്ഥത്തിനല്ല കിതാബുകൾ അരിച്ചു പറക്കിയാൽ ഈ അഞ്ചിനെ ഒതുക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് അല്ലെ നജീബേ നമുക്ക് കുറേ കാലമായല്ലോ അഞ്ച് ഹുജത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹുജത്ത് വെച്ചാണ് കൊല്ലങ്ങളോളം സംസാരിച്ചു വന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഹുജത്തുകളെ കൊണ്ട് ദലായിരികളെ കൊണ്ട് റിസാലത്ത് സുബൂത്താക്കപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അപ്പൊ റിസാലത്ത് പരസ്യപ്പെട്ടതും ലാഹിറായതും ഹബീബ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെയും ഹബീബിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സിറാണ് ആ മഹബത്തിന്റെ മർത്തബയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഇങ്ങ് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് പർത്തമ്മയിലാണ് നിർത്തിയത് ഇതൊന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് പോട്ടെ ആലമീങ്ങൾക്ക് പോലും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിഗൂഢമായ സിറാണ് അപ്പോ സിറായ കാര്യത്തിൽ നീ ഷഹാദത്ത് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ എന്താകണം ഡിസാലത്ത് ഹബീബായ റസൂലാണ് എന്ന് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അഷദു 
അന്ന മുഹമ്മദ് ഞാൻ അർത്ഥമറിയുന്നു പിന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കുന്നു എന്ത് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലാകുന്നു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്നല്ല ആ ഹബീബ് എന്ന പദവിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ജവാബിൽ അല ഹബീബിക്ക എന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ഖൈറുൽ ഖാൽക്ക് കൊല്ലിഹിമി മറ്റേ ഫസുലു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഈ സുഹൃത്തുമെല്ലാം ഒപ്പിച്ചിട്ട് ബുറത ഓതണ്ട മട്ടപ്പറകാട്ടം കേട്ടോ ഓതിയാൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് ഹവാരിക്കുല്ലാതാത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു കാലത്ത് എന്റെ അമോശൻ മെരിയൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഷമാസിന്റെ ഉപ്പാപ്പ അബോധാവസ്ഥയിൽ പറശ്ശിരി കടവ് ആസ്പത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർമാർ ഉള്ള വയറ്റെല്ലാം വയറ്റിയിട്ടും ഒന്നും ബോധം തെളിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഷമ്മാസിന്റെ ഉമ്മ എന്താ ഞാൻ എന്ന എവിടെയോ മംഗലാപുരം എവിടെയോ ബാധിന് പോയതാ ഷമ്മാസിന്റെ ഉമ്മ നിർച്ചയാക്കി കക്കിടി പുറത്തോർക്ക് ഒരു നൂറ് സലാത്തി അല്ല ഇങ്ങനെ ഷമ്മാസ് അന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല ഉവൈസിന്റെ ഉപ്പ വന്നിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാനം ഒന്ന് മന്ദിരിച്ചിട്ട് ബോധം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കക്കിടി പുറത്തോർക്ക് നൂറ് സലാത്ത് നെയ്യത്താക്കി മംഗലാപുരം വെക്കി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വഴിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോറുള്ളത് അവിടെ നിന്നു പറശ്ശിനി കടവ് ആസ്പത്രിയില്ല ഞാൻ നേരെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടപ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല മരുന്ന് കൊടുക്കാനും വീട്ടില്ല ഒന്നും ഞാനെന്താക്കി നല്ല ഉതുണ്ടാക്കി ഒരാളെ പിടിച്ച് ഏതാണ്ട് സുഹൃത്തെല്ലാം ഒപ്പിച്ച് ബോർദ ജല്ലി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പം പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് തോന്നിട്ട് ഇതാരെ അബ്ദുൾ മാരി പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാ പോയിനു നിങ്ങ ഇങ്ങനെ ഊര് ചുറ്റല ആ എന്നെ പിടിച്ച് എണീപ്പിച്ചിരുത്തിയാട്ടെ എല്ലാവരും കൂടെ എണീപ്പിച്ചിരുത്തി ആ നബീസ് അലൈവല്ലാം മദഹ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സലാത്തി ചെല്ലി സലാത്തി ചെല്ലു എന്നിട്ടാ ബുറുദേ അങ്ങ് തീർത്തു അപ്പോഴാണ് ജലീല് ജലീല് കുരിക്കൾ മരുന്നുമായിട്ട് വരുന്നു തലക്കിട്ട് കൊടുക്കുക അതുവരെ ഈ കൊടുക്കാനും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി കിടക്കും ഒരുപാട് ഹവാരിക്കൊല്ലാതത്ത് കാണാൻ പഠിക്കുന്നത് പട്ടിക്കാട്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സഹപാടി രാത്രി പനി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തലക്ക് കയറി ഉള്ള അക്രമ സ്വഭാവം തുടങ്ങി ഉള്ള ടച്ച് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പിടിവിട്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്ത കോളേജിൽ മുഴുവനും മുറ്റത്തെല്ലാം ഓടിച്ചാടി നടത്തി ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് മൗലീദിന് പോയിട്ട് കുറച്ച് ബേഗി വന്നപ്പോൾ ഇതാ അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അന്ന് പട്ടിക്കാട്ട് കോളേജിൽ കുറവാ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നമ്മളെ മായദിൽ സുലൈമ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചമ്മസലൂർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്റെ സഹപാടിയാണ് ഇപ്പൊ മായദിൽ മുതലി സായ സുലൈമ മുസ്ലിയാർ മൂപ്പറ അത് വെറുതെ പറ്റി പറയുമ്പോ അവസ്ഥ പറയണ്ടായി ഞാൻ തന്നെ ഒരു ആളെ രോഗം വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യണ്ട് ഇവിടെ പോയി ഒതുണ്ടാക്കി വന്നിട്ട് അമീർ കിടക്കുന്നു വന്നിട്ട് പൂർത്തി അങ്ങ് ചെല്ലി തലയിലും ചെവിയിലും കൂടെ മന്തിച്ചപ്പോ അള്ളാ ദോപ്പയോട് പനിയങ്ങട്ട് പോയി കൊടുത്ത് ശാന്തമായി സുഖമായി ഉറങ്ങി ഇത് നമ്മളൊന്ന് പോലീസ് അല്ല ഇപ്പൊ അറിയുന്നത് ഒരുപാട് അലിമീങ്ങൾ അവർക്ക് മൃതം മന്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹത്തിൽ എനിക്ക് വില ദോപ്പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്പർ വൺ നമുക്ക് അക്കിടിപ്പുറത്തോറ് തന്നെ വാ ബുർദ വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോ സ്ഥലത്തിലെ താജുലുലമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളെ സൈദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുഞ്ഞുകേത്തങ്ങൾ അവിടെ വാ ബൂർദക്കാരൻ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കും മൂപ്പറട പട്ടയെല്ലാം കഴിച്ച് കടന്നിട്ട് പറയും മന്ദിരിപ്പി മന്ദിരിപ്പിച്ചിട്ട് പോയാൽ മന്ദിരിച്ചാക്കി പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്തിയ പോയോ തവണ നൂറ് രൂപ ആ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവോർ ഷെയ്ഖിന്റെ എ പി ഉസ്താദ് എല്ലാം ഉസ്താദാണ് ഇംബിശാലി ഉസ്താദ് മൂപ്പറ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കിടക്കുന്ന അവസരത്ത് ആ ഒരു ദിവസം വിളിക്കാനാക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി നമുക്ക് വാർഡിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല അങ്ങനെ കയറി പാടുന്നു തടവാറ് അവിടെ കവൽ കയറി പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാന്ന് പറ്റൂല പാസ്വേഡ് എന്നു അവസാനം നീ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് മൂപ്പറ മോനാന്ന് മഹബത്തിൽ മോനാ തൽക്കാല ഇബ്രാഹിം അലി സ്ലാം ആ അങ്ങനെ കുറച്ച് തോന്നിയപ്പോ അപ്പൊ മോനായിട്ട് ഇത്ര വൈകിയെന്ന് നമ്മള് വൈകിയിട്ടല്ല ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് വരുന്ന ആളാന്ന് അങ്ങനെ അത്തുമ്പോഴും പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ചാടത്തി മൂപ്പരാട് റെഡിക്ക് എന്നിട്ട് അന്ന് വെറുതെ അല്ലേ വന്നിച്ച മന്ത്രിച്ചി നല്ല നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് തന്ന് നൂറ് റുപ്പി ഇമ്പിച്ചാലി ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് പൂനൂര്
എന്തിനായിരിക്കും മന്ത്രിക്കാനാണെന്നാണ് പറയപ്പെട്ടത് മുറുതി അല്ലി മന്ത്രി മൂപ്പറ കൊറേ കരഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നീക്കുന്നല്ലോ വിചാരിച്ചു തരാം അങ്ങനെ മൂപ്പറ കിട്ടിയ പല അസ്രാറുകളും പല ഇതങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ആലിമ്യം ഇതൊക്കെ സർവയ ആലിമ്യങ്ങളല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് അയിമ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ ദേർസ് നടത്തി ദേർസിൽ പൂർണമായ വിജയമായി അതിൽ വലിയ ഒരു കാര്യമായ ശിഷ്യനാണ് എം പി ചാലി ഉസ്താദ് അതുപോലെ അയിമ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാഴ്ന്നിൽ അള്ളാഹു താല മുറാദ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഒരു വാഴ്ന്നോ പള്ളികൾ ഇത്രയോ ദിവസത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ദാതായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആലിമിയങ്ങളാണ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബുർദ അപ്പൊ അതിന്റെ ലബുത്തി ശരിയാക്കണം ഇന്ന് ഇതിലൂടെ കാണിക്കാണ്ട് അടിച്ച ചെക്കിത്താൻ മുഴുവൻ കാത്തുകാരിക്കുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന തളിപ്പറമ്പിലുള്ള അവന മൂലാർക്ക എന്ന നാടന്മാർ വിളിക്കുന്ന അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് മഹദൂ മഹദൂസിജാരുടെ ഉപ്പ ആ ജലാലിയന്റെ കേരളത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഖലീഫിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് മണ്ണൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മഹാനായ പൊലിയും ഒരുപാട് കഷ്ടകറാമത്തിന്റെ ഉടമയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉസ്താദാ പക്ഷെ കണ്ടതിനേക്കാൾ ഉപരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൊക്ക എനിക്ക് ഓർ പരിചയമുണ്ട് കാരണം മൂത്ത മകനാണ് മഹമ്മദ് മുസ്ലിം കൊല്ലത്തോളം മൂപ്പറ ബേഗം തൂക്കിയിട്ട് നിഴല് പോലെ തുടർന്ന് നടന്ന ഒരാളാണ് മഹമ്മദ് മുലക്ക മൂപ്പർ ആ അവർക്ക് മക്കളില്ല എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കാരണവറ മോളയാ കിട്ടി മഹമ്മൂദ് മുലർക്ക ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ മൂപ്പറ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾ അതൂര തിന്നിട്ട് കാരണം ബഹുമാനത്തിന് കുത്തുബിത്തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ ശിഷ്യൻ കുത്തുബിത്തങ്ങൾ അയിന് എന്ന് പറയാം സദക്കത്തുള്ള വസിലിയാറ് കണ്ണിത്തു സദക്ക മൂപ്പർ ശരീഖന്മാർ ഇത്ര നല്ല ഒരു മഹാസിരുൾ ഹുലുക്കുള്ള ഒരാളെ അടുത്ത കാലത്ത് കാണുന്നു അത്ര മാത്രം മൂപ്പർ പറയുന്നു എന്റെ മാന്ത്രിക്കൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നല്ല അക്കാലത്ത് മൂപ്പറെ ആളെ സെർച്ച് ചെയ്ത കോളേജിനോട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ റൗഫ് ഉസ്താദ് ഉപ്പാത്തായിപ്പില്ലേ റഹമത്തുല്ലാഹി അലി ആ പരിയിലായിരുന്നു മൂപ്പർ താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിക്കാഹിന്റെ കോടതി അതായത് നിക്കാഹിന്റെ സങ്കീർണമായ മസാല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ ഈ ചീറ്റി പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബം വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു കൗൺസിൽ ഏതാണ് രണ്ടേ രണ്ട് ഗലിമത്തോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കുട്ടിക്കോ പള്ളിക്ക് കുട്ടിക്കോ പോയിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ എന്താ എന്താ കൊത്താലോ കുമാരപ്പെട്ട് കൊടുത്ത ഈ ഒരു അജബ അന്ന് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കും എന്നോട് പറയും അബ്ദുൽ ബാലി നീ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒരവസരത്തിൽ നിനക്ക് ഉപകാരത്തിന് അന്നതായി ചെറിയ ചെറിയ കാലത്ത് എനിക്ക് എന്റെ സങ്കീർണമായ വസ്തു അന്തിന് ഉപകാരത്തിന് എത്തണ്ട് എന്ന് ഒരു ബാങ്കായി ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ സംഗതി വശാല് മാട്ടൂര് വേദാമ്പുറത്ത് സുദീർഘമായ ഒരു വലിയ ആഴമേറിയ മഹലിൽ നിന്നപ്പോ ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും മുഹമ്മദ് മുസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അക്കമിട്ട് വരികയാണ് ആ തീർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളഹാനെ കൂടാതെ ഒന്നും നോക്കൂലല്ലോ മറ്റൊരു പല സഹായം ഇല്ലാതെ കണ്ട് സ്വന്തം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അന്നത്തെ നിർദ്ദേശം വലിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു ബസീറത്തുള്ള ഒരു ആലിമായിരുന്നല്ലോ ഈ ഔദ മത്സരിയാറ് നമ്മൾ ഉപ്പാന്റെ ഉസ്താദൻ ശേഖർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോലും പുറം തന്നെ മജലിസ് ഉണ്ടാക്കും വെള്ളിയാഴ്ച പക്ഷെ മുട്ടുന്നു വലിയ 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 ആലിമയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിന് കൃത്യമായി അത് മായ്ക്കണ്ട മായ്ച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് മായ്ക്കണ്ട മായ്ച്ച് ഏറാവ് ശരിയാക്കി നന്നായി ദർസ് കൊടുക്കും ദർസ് നടത്തിയിട്ട് ആ ഓതി എടുത്തോളം ആ അവർത്തോളം ഒന്നും പാടും ഇത്താപ് തീർന്നതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ മുറുത ചെല്ലിക്കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിജാതത്ത് കൊടുക്കും ഇതായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പതിവ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപ്പ പറയുന്നു അപ്പം വലിയ ഒരു അജബാന്ന് അപ്പൊ ആ ബുർദന്റെ മജലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ശിഫ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു നിയത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം ബാല് ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് ആറേകാ മണിക്ക് ഞാൻ കത്തിക്കുന്നു എന്തിന് കാതിനോട് പറഞ്ഞ് ഷമാസൻ ഉമ്മാനോടും പറഞ്ഞു നാളെ ബുർദൊക്കെ പോണമെന്ന് നീയത്തുണ്ട് ഏ അതുകൊണ്ട് ഫോൺ തുറന്നു വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തുറന്നു വെച്ചത് സൈലന്റ് ആക്കി ആറേകാ മണിക്ക്
അവസാനം ഒരു നിരാശ പോലെ പക്ഷെ അള്ളാഹു താൻ എന്തോ വക്കീയത്തിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം അള്ളാഹു താൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ ആ തയ്യബ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉദരിസുമാരെല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി വരെ രാത്രി പൊരി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ മസാല പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു നല്ല 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 മഹാത്മികളായ ആലിമികളുണ്ട് സുലീബ് മുസ്ലിം വല്ലാത്ത ഒരു സങ്കീർണമായ ഹജ്ജിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പലരും പലതും പറഞ്ഞപ്പോൾ സുലീമ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊഹപ്പ ഇത്ര വാർത്ത പേര് ഇന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി നിന്നപ്പോൾ ഓരോ ഒരു മനസ്സിന് ഒരു മനസ്സിങ്ങോട്ടൊന്നു പോയി ഇങ്ങനത്തെ ലാലിമികൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജുമയത്തിൽ ഉലമ ഉണ്ടാക്കണം മറ്റുള്ള എതിർത്തിട്ടല്ല നമ്മളെ സങ്കീർണമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം അതിൽ തങ്ങൾ നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജുമയത്തിൽ ഉലമ ജമയുണ്ട് അതിനെ അവഗണിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജുമയത്തിൽ ഉലമ ഉണ്ടാക്കണം കുഞ്ഞു ജമ്യത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ തങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളൊക്കെ കുറെ വേദനയോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആഹാദ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്തവരാകാം ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ അല്ലെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പ വെള്ളമുണ്ട് നജാസത്ത് തട്ടിയിട്ട് മാപ്പ് വല്ലാത്ത നജാസത്ത് തട്ടിയിട്ട് അത് മുത്തകായിറായി തന്നെ വെക്കാം ആ വെള്ളം ഉപയോഗം ശൂന്യമല്ലേ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ നൂറ് കോപ്പകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മജുമുഖായി രണ്ട് കൊല്ലത്തായി രണ്ട് കൊല്ലത്ത് തകയൂർ ഇല്ലാതെയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ തഹൂറിന്റെ ഹുക്കുമാണ് പൊതു ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഓഹരി വെച്ച് കൊടുത്താലും എന്ത് തന്നെയാണ് തഹൂർ തന്നെയല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ അഫ്രാദുകൾ എന്തെങ്കിലും വല്ലാത്ത അള്ളാക്ക് പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത മങ്കുറ്റമൊന്നും അള്ളാഹ് റഫി കൊടുക്കണം ഞമ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല അലഹമില്ല അതോ അള്ളാക്ക് പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത ലാ ലായ റഫിറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആക്കിയില്ല നമ്മളെ പൊതുവല്ല അള്ളാഹ് നമ്മൾ ആ കൊളത്തിൽ ആക്കിയില്ല അപ്പൊ ആഹാദിന് എന്തെങ്കിലും വിനോദമുണ്ടാവും അത് മുസ്താൻ മലാകും മുത്തനജീസ് ആയിരുന്നു പറ്റി പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നല്ല വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററാകുന്ന രണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ അളവ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മൊത്തത്തിൽ തഹൂറായി മൊത്തത്തിൽ തഹൂറായാൽ ആ ഫിഖഹി മസാല നമുക്ക് ഇടി പിടിച്ചൂടെ ചെറുക്കല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ നമ്പൻ എന്ന് അട വലിയ കബീരത്തിന്റെ മാന കൊടുത്താൽ തന്നെയും എന്റെ വക്കുന്ന ബന്ധെങ്കിൽ തങ്ങളുമായി എന്റെ കരാർ മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങൾ ഇസാലത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഉമ്പത്തിന്റെ പരിചയത്തിൽ ഞാനും തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കാര്യം അറ്റുപോയിട്ടില്ല എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷയിൽ അപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അള്ളാഹ് മാളത്തുണ്ടാവും അതാ കുറവ് സാക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊള്ളരുതാത്തവരാകുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും മാസികത്തുകളും ചെയ്ത ശിർക്കിന്റെ കള്ളുടിയുടെ ആളുകൾ പരിശയുടെ ആളുകൾ കൊള്ളയുടെയും കൊള്ളിയൊപ്പിന്റെയും ആളുകൾ കൊലപാതകത്തിന്റെ ആളുകൾ മാത്രമല്ല നബീ സുല്ലാഹി സഹാബിമാറെ പോലും ശല്യം ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗം അവർ ഒരു കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്തിയ സംഭവം അല്ലത് എവിടുന്ന കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന കാബറ്റിന്റെ ഷെരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂല മുതൽ ഒരു തോഫ് തിരിഞ്ഞെടുക്ക് പതിനഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ദ്വാഹിജാപത്തുണ്ട് എന്ന് അതീതി പറയപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഹാദേതാണ് നിന്റെ വക്കുന്നുള്ള ഹക്കാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹൂം എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റാന്നല്ലേ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് 
നല്ല വലിയ വലിയ കല്ലിന്റെ മഴ പെയ്പ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ഹലാക്കാക്കി തരണേന്ന് അത് അതാബിന്റെ മോഡൽ അവർന്ന് കൊടുക്കുന്നു കല്ല് പറിച്ചു അവ തിനാബി അതാബിൻ അലീം അതുമല്ലെങ്കിൽ നല്ല വേദന ജനകമായ ഒരു അതാബുൻ അലീം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ മഹമ്മൂദ് ഉസ്താദിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറ്റങ്ങളായ കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തിട്ട് ഉദ്വാകുത്തരം കിട്ടപ്പെടുന്ന കാപത്തിന്റെ പരിസരത്ത് പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കുറ്റത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ശിക്ഷയെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു എന്ന എന്താണോ അള്ളാഹു താലാക്ക് ശിക്ഷ ഇറക്കി കൂടെ ആരൊക്കെ അള്ളാഹു പഠിക്കണം ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നു ആരെങ്കിലും പറയാം നിരപരാധികളെ ശിക്ഷിച്ചു എന്നു എന്താണ് അതാബ് വരാത്തിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് അതാബ് ഇനി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു തലാക്ക് തീർന്നു പോയത് കൊണ്ടോ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും പേടിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ചോദിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ചങ്കുറ്റത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായി തങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ളിരിക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കുല നബിയെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മഹാന്മാർ ഈ കലിമത്ത് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ദോഷികളായ നമ്മളെ പോലോ താളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷാർഹമായ ഒരു കലിമത്ത് കുതാന് വേറെ കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് ഹെസിയുണ്ട് മാനവിയും ഇത് ആർക്കാണ് ഹുംന്ന് പറഞ്ഞത് കുറ്റവർ കുറ്റക്കാരായ അതാബിനെ ചോദിച്ച ധിക്കാരികളെ പോലും അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണത്താൽ ശിക്ഷ ഉറക്കൂല ചോദിച്ചാലും തരൂല എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മോമിനന്റെ ഹാരം എന്തായിരിക്കും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിക്കൂല അപ്പൊ ഹിസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സഹഭവത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലഘട്ടം മാനവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തങ്ങളുടെ മുഖദ്ദസത്തായ ദാത്ത് നമുക്ക് കാണാനില്ലെങ്കിലും കണല കാണാനുള്ള കണ്ണില്ലെങ്കിലും എന്ന് പറയും അവിടുത്തെ സുന്നത്തിന് ഹയാത്താക്കപ്പെടുന്നു അവിടുത്തെ മഹബത്ത് വെച്ച് പുലർത്തുന്നു അവിടുത്തെ മധുഹകൾ പറയുന്നു സവാലികളും സൈറകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹയാത്താക്കപ്പെടുന്നു തങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം നിഷ്ക വെക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം നബീ സല്ലാസ് അവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മാനവിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇമാ മീർ ഖാനി റബിയല്ലാഹുന്നുവിന്റെ അല്ല സറാർ റബ്ബാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മൗലിദ് ഉണ്ട് തക്കടിപ്പുറത്ത് റബിയല്ല മാസാമോ മുബർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൗലിദാണ് ആ മൗലിദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇമാം മീർ ഖാനി റബിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്നെ പറ്റി സംസാരി സംസാരിച്ച് എന്റെ സമാഹികളും എന്റെ ഹുലുക്കളെ പറ്റി പറയുന്ന രംഗത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഹാജരുണ്ടാകും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്തു കൊള്ളണം എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ല പ്രത്യേകമായ അറിയിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്ത് മൂപ്പറ പറഞ്ഞു അവിടെ എത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കുന്നു അല്ല സാറു റബ്ബാനി അച്ചടിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറയാനും കഴിയൂല അറബികൾ പോകുന്ന സദസ്സിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തത് അത് കിട്ടിയേ പറ്റുമെന്ന് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അറബിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഏ അതൊന്നുകൂടെ ആ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഒരു ഇഷാറത്തുണ്ട് ഒരു റംസ് ആ റംസിന് കട്ടയച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കിതാബ് ഞങ്ങൾക്ക് പൊട്ടസെറ്റ് എടുത്തു തരാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നോക്കുമ്പോൾ ബെയ്ത്തിലുണ്ട് അലാ ഹദി എന്നൊരു ബെയ്ത്ത് ഒപ്പിച്ചിട്ട് അലാ ഹദി ഇത് അറബിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴങ്ങിയെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദി എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലോ അബുജത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ദാലോ നാലു ആ എട്ട് പ്ലസ് നാല് ത്രീ പന്ത്രണ്ട് റബി ലെവല് പന്ത്രണ്ടിന് തങ്ങളെ പ്രസവിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മാഷാ 
ഉടനെ അദ്ദേഹം പോയി ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ചെറിയ ഇഷാരത്തുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിലത് മറ്റേ അസ്മോ സിത്തയിൽ അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കി അവസാനോ സാധി ഉസ്താദ് എന്റെ അടുത്ത് എത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും പരിചാവില്ല പാർസി ഭാഷയിൽ കഴിക്കുന്ന ബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റുന്ന അപ്പൊ എന്താ ഈ കാറ്റ് പോലോത്ത അവതാരം ചെയ്യുന്ന കൈ എന്നാണ് അല്ലെ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വരിക ഈ നണ്ട് കെലിമത്ത് കൂട്ടി ആ ദസ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിജിത്തിന്റെ കണക്ക് പറയാൻ നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദസ്ത് താഴ് നാനൂറ് സീൻ അറുപത് ഡാലി നാല് ബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ ഒന്നും മൂന്നോ ഒന്നും നാല് അപ്പൊ ദ്രൈ നാനൂറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ താങ്കൾ നിന്നിടുന്നു എന്ന താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് മൂന്നാം മാസത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ഹാദ് പറഞ്ഞാൽ ഷുഹൂറിലേക്ക് വഴങ്ങുന്ന ലമീർ അപ്പൊ ഹാഹാന് എന്തായി അഞ്ചാം മാസത്തിൽ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ അറബി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് അന്തഫീഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാവുകയില്ല മാനവിയായി പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ തങ്ങളുമായി താലൂക്കിലാണ് കഴിയുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ലാലിമോ ഇല്ല ഒരൊറ്റ ഭരണാധികാരിയും ഇല്ല ഒരു പോക്കിരിയും ഇല്ല ഒരു മുത്തക്കമ്പീരും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൊള്ള കൈവരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഹായി ബാക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തിനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹിനെക്കൊള്ള കൈ ഉയർത്തപ്പെടാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹത്തിലുണ്ടാക്കും അസഹാബിമാർ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാണോ അസഹാബിമാർ നേരിട്ട പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ചാം പരീക്ഷണം അപ്പോ അസഹമാരുടെ ചില എങ്കിലും നമുക്ക് തീണ്ടും പക്ഷെ പൂർണ്ണമായ വിജയം നസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വലാഹി സ്നേഹിക്കുന്ന തങ്ങൾ എത്തിപായ ചെയ്യുന്ന തങ്ങളുടെ കഥ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരക്ഷരാക്കും അള്ളാഹു താല സായി ബാക്കൂല എന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു നടക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വഫാത്തിന്റെ വിസ സമഗ്രമായി തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ പൊന്നോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നു വിവിധങ്ങളായ വിവാഹത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഏതാണ് മുന്തിക്കേണ്ടത് തിരിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോ അല്ലാതെ ഓഫിക്കൊടുക്കുകയാണ് വാപ്പത മണിക്കൂർ അപ്പോ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കൽപ്പനയാത്തവും ഇങ്ങനെ തസ്സുകളാക്കിയപ്പോ ഒന്നാം നമ്പർ രണ്ടാം നമ്പർ പ്രത്യേകം ഒരാഴ്ചയും കൂടിയെന്ന് നൽകാൻ സഹൂറാക്കണം എന്ന് അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്